Thứ quan trọng đối với Nguyễn Thị Hương Không cần quá vội vàng đấu đúng luật lắng nghe của luật trọng tài và sau ba trận đấu hạng cân 56 kg chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu hạng cân 60 kg dành cho nữ giữa hai võ sĩ đó là Bùi Thị Ngọc Ánh của Việt Nam Fight Club Võ sĩ góc đài xanh và đối thủ của cô Nguyễn Thị Hương đến từ AFG Thanh Hóa, võ sĩ góc đài đỏ. Những tình huống xử lý rất kinh nghiệm tới từ Nguyễn Thị Hương, võ sĩ dù mới 19 tuổi thôi nhưng đã có vô cùng nhiều những thành tựu trong sự nghiệp của mình ở các giải trẻ cả trong nước lẫn quốc tế. Lúc này thì Ngọc Anh đang có cơ hội phía trên nhưng lập tức thì chúng ta thấy Nguyễn Thị Hương là võ sĩ có nền tảng wrestling rất tốt. Thái đã trở lại với tư thế đánh đứng. Sở trường của Nguyễn Thị Hương đó là bộ môn ngoài. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi những tình huống xử lý quen thuộc của Nguyễn Thị Hương Võ sĩ gần nhất đã có được những danh hiệu tại Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc năm 2022 vừa qua Với tấm huy chương đồng của môn ngoài Rõ ràng bên phía ba huấn luyện của Bùi Thị Ngọc Ánh cũng đã có những sự nghiên cứu kỹ lưỡng dành cho Nguyễn Thị Hương và Ngọc Ánh cho tới lúc này đang cố gắng hạn chế tối đa những tình huống đánh đứng cô đáng buộc đối thủ phải nằm sàn Vừa rồi là đòn đá phạm luật phạm luật của Nguyễn Thị Hương khi mà Ngọc Ánh đang nằm sàn Trọng tài Đài trận đấu này Trọng tài Phan Thị Kim Liên Sẽ có những nhắc nhở Và trừ điểm Với Nguyễn Thị Hương Một đòn đánh rất đáng tiếc Dành cho võ sĩ đến từ AMG Thanh Hóa Trước khi Nguyễn Thị Hương lên sàn Thì đã có một Đại diện khác của MG Thanh Hóa thi đấu đó là Nguyễn Thị Ánh ở hàng cân 56kg của nữ Và đáng tiếc là Nguyễn Thị Ánh đã để thua chiếc Lê Nguyễn Khánh Linh bằng tính điểm đồng thuận Một đoàn body kick liên tiếp là những cú đá vào phấn thân đối thủ tới từ Nguyễn Thị Hương Ryan Powell lên màu và liên tiếp là những tình huống tấn công tốt tới từ Nguyễn Thị Hương ưu thế quá lớn của đại diện AMG Thanh Hóa Cơ hội để Nguyễn Thị Hương kết thúc trận đấu này Hơn 20 giây nữa thôi Ryan Powell Rất có thể trọng tài sẽ phải Các điểm dừng trận đấu nếu như Ngọc Ánh không có những tình huống phòng thủ Cụ thì Ngọc Ánh vẫn đang rất cố gắng Nhưng đây là một vị trí quá khó Để cô có thể thoát ra 10 giây nữa thôi Nguyễn Thị Hương cũng đã xuống sức sau những đòn Ryan Powell vừa rồi Những giây cuối cùng Phải nói rằng Ngọc Ánh đã quá lì đòn Và trận đấu bước sang hiệp đấu thứ hai.
xét về tuổi tác Bùi Đình Ngọc Ánh hơn Nguyễn Thị Hương tới 6 tuổi Nhưng xét về kinh nghiệm chinh chiến ở các võ đài Thì rõ ràng võ sĩ của Việt Nam Fight Club không thể so sánh được với đại diện đến từ AMG Thanh Hóa Và những gì diễn ra trong hiệp một quả thực đã cho thấy điều đó Sự tự tin, kinh nghiệm dày dặn về trận bạc đã giúp cho Nguyễn Hương có được ưu thế quá lớn Và cô đang liên tiếp tung ra những đòn tay về phía đối thủ Lại là áp sát và nỗ lực trách đào tới từ Bùi Đình Ngọc Ánh Nhưng cô lại bị rơi vào thế khó rồi Lên màu đối với Nguyễn Thị Hương Và tiếp tục là Grand Pau Ở trong hiệp 1 Thì tình huống Grand Pau tới từ Nguyễn Thị Hương Đến ở những giây cuối Nhưng bây giờ thời gian còn lại hiệp 2 là quá nhiều Liệu Ngọc Ánh có thể chịu được đến bao giờ Ở trong hiệp 1 đã có khoảng thời gian mà rất nhiều khán giả cũng như là những nhà chuyên môn đã yêu cầu trọng tài dừng trận đấu để đảm bảo an toàn dành cho Bùi Thịnh Ngọc Ánh nhưng cô đã rất ly đòn liệu điều đó có thể tiếp tục diễn ra trong hiệp hai này hay không khi mà sức chiến đấu của Ngọc Ánh đang giảm dần khi cô phải nhận quá nhiều đòn đấm từ đối phương một sai lầm của Nguyễn Thị Hương rõ ràng là như vậy nỗ lực khóa xiết nhưng bây giờ thì Ngọc Ánh đang có cơ hội trở lại Dù sao thì đến lúc này Nguyễn Thị Hương vẫn đang là người chiếm ưu thế Và chắc chắn được tính điểm cao hơn so với Ngọc Ánh Có lẽ tình huống vừa rồi thì Nguyễn Thị Hương đã cố gắng để sử dụng một đòn am ba Nhưng cô đã không thể thành công với ý tưởng của mình Bây giờ đang lên màu dành cho Bùi Thị Ngọc Ánh Vấn đề Ngọc Ánh bây giờ đó là thể lực Liệu cô còn có đủ sức cho những đòn khóa xiết tốn, tốn rất nhiều năng lượng như thế này hay không Chúng ta vừa nhắc nhở Ngọc Ánh không sử dụng đòn trỏ khi nào Đây là điều sẽ cấm ở MLA Line Championship 2023 Và võ sĩ được phép sử dụng đòn trỏ ngang ở tư thế đánh đứng Nhưng khi nằm thì đòn đá và đòn trỏ là bị cấm hoàn toàn Một tình huống mà Nguyễn Thị Hương đã không tận dụng được và quay lưng tới từ Bùi, tới từ Bùi Thị Ngọc Ánh. À, có sĩ trở lại với tư thế đánh đứng. Thời gian còn lại của hiệp 2 là 20 giây. Rất bình tĩnh. Nguyễn Thị Hương thực sự là rất bình tĩnh và cô đã quật ngã đối thủ xuống sàn. Nhưng thời gian hiệp 2 đã khép lại rồi, 3 phút trôi qua rất nhanh Và một lần nữa chúng ta lại thấy ưu thế gần như là hoàn toàn đang thuộc về Nguyễn Thị Hương đại diện của MG Thanh Hóa Trước mắt sẽ là 3 phút cuối cùng của trận đấu này Nếu như Nguyễn Thị Hương là võ sĩ có sở trường ngoài và đã giành được rất nhiều những huy chương ở các giải đấu lớn nhỏ cả trong nước lẫn quốc tế thì Bùi Thị Ngọc Ánh là võ sĩ có sở trường võ cổ truyền và tán thủ. Điều đặc biệt hơn nữa là sư phụ của cô đang là một giảng viên của trường sĩ quan đặc công. Đòn hai kích rất tốt tới từ Nguyễn Thị Hương. Lại là một tiếng hai kích Và đang bắt đầu có những sự lung túng nhất định Trong việc 
giữ thế thủ tới từ Bùi Thị Ngọc Ánh và để kích thiếu chính xác cú đá và phần thân rất tốt của Nguyễn Thị Hương bắt đầu có nhiều hơn những pha xử lý bằng đặc trưng một ngoài đến từ Nguyễn Thị Hương và hôm nay Ngọc Ánh vẫn cố gắng để duy trì khoảng cách nhằm hạn chế tối đa những sở trường của đối thủ và tìm cách để áp sát khác với hai hiệp đầu tiên lúc này hai võ sĩ đang chủ yếu sử dụng tư thế đánh đứng và lại là một pha ba đi kích rất nặng nữa thuộc về nguyễn thị hương chúng ta có thể thấy một sự chênh lệch nhất định giữa hai võ sĩ nguyễn thị hương tỏ ra áp đảo với ngọc ánh người cũng đang rất nỗ lực vào thời điểm này để có thể đi đến hết trận đấu sự đa dạng trong những đòn chân của nguyễn thị hương đang gây ra những khó khăn nhất định dành cho ngọc ánh bắt chân thành công nhưng lập tức là những đòn tay tới từ nguyễn thị hương và không để cho bùi thị ngọc ánh có cơ hội áp sát rất thông minh và đầy kinh nghiệm ngọc ánh cũng là một võ sĩ khá bình tĩnh lại bắt chân nhưng cô chưa đủ thể lực và ông này để có thể vừa bắt chân vừa tấn công lập tức ngay về phía đối phương có hơn bốn giây nữa cho hiệp đấu cuối cùng rất tốt vừa rồi là đoàn đào cao bàn chân trái của nguyễn thị hương vẫn là tình huống tận dụng và kết hợp giữa đòn chân và đòn tay của nguyễn thị hương là rất tốt giây cuối cùng của trận đấu và ba hiệp đã khép lại rồi không có nước ao xuất hiện hiệp ba là hiệp đấu khác bọt khác biệt hoàn toàn so với hai hiệp đấu còn lại với việc hai võ sĩ chủ yếu giữ tư thế đánh đứng tuy nhiên thì cả nguyễn thị hương và ngọc ánh đều không thể hạ nông ao đối thủ và chúng ta cùng chờ đợi điểm số từ các giám định Thưa tất cả quý vị và các bạn, một trận đấu vô cùng kịch tính. Chúng ta ở phía góc đài xanh, một võ sĩ đã rất kiên cường để có thể ở lại thi đấu hết cả ba hiệp đấu. Một tràng pháo tay dành cho cả hai võ sĩ nữ của chúng tôi được không ạ? Cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn hai võ sĩ đã mang đến cho chúng ta những trận thi đấu vô cùng kịch tính và hấp dẫn. Bây giờ sẽ là số điểm của ban giám khảo. Trong tay 1, 29, 26. Trong tay 2, 30, 27. Trong tài 3, 29, 27 Và xin được chúc mừng Nguyễn Thị Hương ở góc đài đỏ Thắng tính điểm Trung Quốc Và một tràng vào tay lớn hơn nữa Dành cho Bùi Thị Ngọc Ánh Cô gái đã rất Nhà vô địch tại hạng cân 60kg Dành cho nữ Trận đấu giữa Nguyễn Thị Hương Góc đài đỏ và Chelsea Caswell Ở góc đài xanh Chelsea Caswell đã phải đợi một năm Để có thể quay trở lại thực hiện nốt trận tranh đài Lion Championship. Nữ võ sĩ người Mỹ đã thể hiện mong muốn của mình từ mùa giải trước và bây giờ cô mới có đối thủ. Nguyễn Thị Hương vừa có một tình huống ra đòn tay sau chính xác 
thì chúng ta có thể thấy lợi thế về chiều cao và sải tay của đại diện từ mg thanh hóa nỗ lực áp sát của caswell chelsea caswell di chuyển rất nhanh vừa rồi là một tình huống dựa lồng thành công của nguyễn thị hương và qua đó khiến cho pha áp sát của caswell đã không thể thực hiện được tiếp tục là tư thế đánh đứng dành cho cả hai võ sĩ chúng ta có thể thấy sự khác biệt về tốc độ trong các tình huống di chuyển trên mặt sàn giữa chelsea caswell và nguyễn thị hương Caswell đang chủ động hơn Trong khi đó Nguyễn Thị Hương vẫn có chút gì đó thăm dò trước đối thủ Dù sao đây cũng là một trận đánh lớn Một trận đấu tranh đai vô địch Và sự cẩn trọng là điều Nguyễn Thị Hương đã thể hiện rất tốt Một tổ hợp đón phang trụ và giả nhả đón tay sau tốt của Nguyễn Thị Hương Nhưng bây giờ nhiệm vụ giữ khoảng cách vẫn là tối quan trọng Chelsea Scudwell đã từng khiến những đối thủ của mình ở mùa giải 2022 bất lực bởi khả năng xử lý trên mặt sàn nhưng điều đó chưa xuất hiện trước nguyễn thị hương liên tiếp là các đòn đấm chính xác tới từ cái võ sĩ đặc biệt là nguyễn thị hương cô đang làm rất tốt nhiệm vụ đổi đòn striking của mình Vừa rồi là một tình huống ra đòn hơi lộ của Nguyễn Thị Hương và cô đã nhận một cú lép hút tới từ Chelsea Caswell. Và lúc này thì Nguyễn Hương vẫn đang di chuyển rất linh hoạt để có thể tạo ra cự lì nhằm hạn chế tối đa những tình huống áp sát của Chelsea Caswell. Những trận đấu như thế này thì kỷ luật mới là thứ quan trọng đối với Nguyễn Thị Hương, không cần quá vội vàng. Nguyễn Hương vẫn đang đổi đòn liên tục đối với Chelsea Caswell. Và võ sĩ của MG Thanh Hóa đã nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình từ khán giả vào lúc này Anh Khánh ạ à, dường như là Caswell lúc này đang bỏ ý định áp sát rồi Và cũng đừng quên những trận tranh đài sẽ diễn ra trong vòng 5 hiệp Một khoảng thời gian không hề ngắn cú giáp tốt một cú chọc tay trước tốt của Chelsea Caswell ngay lập tức Nguyễn Thị Hương có thêm một huống giả đòn tay sau thành công một pha áp sát đánh trỏ của Caswell Nguyễn Thị Hương vẫn đang di chuyển rất bình tĩnh nhưng đầy hiệu quả sự kỷ luật đang giúp cho võ sĩ của MG Thanh Hóa duy trì một cự lý đủ tốt Lối di chuyển Với cái chân trái lộ ra trước Rất dễ bị dính những cú lập kích của Chelsea Caswell Và vừa rồi tiếp tục là một cú móc phải tốt từ Nguyễn Thị Hương Anh Nam Khánh có thấy là Caswell Tốc độ ra đòn khá nhanh nhưng lúc thu tay về lại rất chậm Và cũng để lộ ra rất nhiều khoảng trống cho Nguyễn Thị Hương khai thác Chính xác là những cô bồ Caswell Có thời gian Giữa những đòn đánh là khá nhiều Và bây lúc này thì võ sĩ người Mỹ dường như đang muốn ép Nguyễn Thị Hương bằng thể chất và khả năng chịu đòn của mình. Nỗ lực áp sát tiếp theo của Chelsea Scudwell. Lần đầu tiên cô tì được Nguyễn Thị Hương vào thành lồng. Thế thì đây là lần thứ hai Caswell tì Nguyễn Thị Hương vào thành lồng. Và đây mới là lần đầu tiên mà Caswell đưa trận đấu về tư thế đánh nằm. Vị trí sở trường của Chelsea Scudwell. Nguyễn Thị Hương đã rất bình tĩnh trong phần lớn thời gian đã qua của hiệp 1 Và chúng ta cùng chờ đợi xem cô sẽ đối phó với Và đánh nằm với Caswell như thế nào Round and Pau tới từ võ sĩ người Mỹ Chưa có đòn đánh nào quá nguy hiểm 20 giây cho tới đợt hiệp kết thúc hiệp thi đấu nhất Chân của Nguyễn Thị Hương đang có một vị trí khá tốt để ngăn cản Caswell có thể có những tình huống Dion Belli Diễn biến xứng đáng của một hiệp đấu mở màn trận tranh đài nữ đầu tiên tại Lion Trong hiệp 1 thì Chelsea Caswell phải chờ tới những giây cuối cùng mới có thể đưa Nguyễn Thị Hương vào tư thế đánh nằm sở trường. Và vừa rồi thì cô cũng là người chủ động cho pha tấn công đầu tiên của hiệp 2 này. Ý đồ đánh trọ của Nguyễn Thị Hương. 
những đòn trỏ với việc không sử dụng bảo hộ sẽ rất nguy hiểm một ý đồ quật ngã đầy bất ngờ của Chelsea Scarwell theo tôi thì vừa rồi hai võ sĩ đều đã có những tình huống răng bẫy dành cho nhau Nguyễn Thị Hương thì cố gắng đưa Caswell vào cự ly để thực hiện pha đánh trỏ còn Caswell thì cũng có động tác giả và sau đó là áp sát và bây giờ đang có được lợi thế ở vị trí này Chelsea Scarwell đang nhắm tới cái tay trái của Nguyễn Thị Hương rất ý kinh đồ, nghiệm ý đồ bắt lưng thì nguyễn thị hương cố gắng để đạp chelsea scarwell ra xa và bây giờ đã lấy được vị trí lên mao lấy đè toàn màu. bộ đè toàn bộ người của nguyễn thị hương ở sát lồng thi đấu một vị trí rất khó khăn để có thể thực hiện các bước di chuyển giờ sẽ là lúc mà chelsea scarwell tìm cách để khống chế đôi tay của nguyễn thị hương và tiếp theo đó tất cả chúng ta đều biết sẽ là những đòn brown and pow Chelsea Cutwell rất khỏe, quá khỏe. Liên tiếp là những tình huống Grand Pau. Nguyễn Thị Hương đang cho thấy được quyết tâm của mình vẫn đẩy hống liên tục. Vấn đề là Nguyễn Thị Hương sẽ giữ được thể lực này đến bao giờ, sẽ giữ được những tình huống chống cự như thế này đến bao giờ. Cô là người bị động và chắc chắn sẽ tiêu hòa thể lực hơn rất nhiều so với Chelsea Caswell Và vấn đề chính là trong khi những tình huống đẩy hông như thế này Thì Nguyễn Thị Hương cần phải để ý phòng thủ hai cái tay của mình Nếu không sẽ tạo đà cho Chelsea Caswell thực hiện các tình huống bẻ tay Grappling đó là sự kết hợp của toàn bộ cơ thể của tất cả những vùng cơ bắp và các võ sĩ chỉ cần để lộ ra một sơ ở thôi thì sẽ phải đối diện với việc trả giá rất đắt. Chelsea Caswell đang giữ màu quá tốt. Ở vị trí này thì những tình huống đẩy hông là không đủ. Thực tế thì Nguyễn Thương không đủ khỏe để có thể gây ra việc mất thăng bằng cho Chelsea Caswell. Tôi đang có cảm giác Chelsea Caswell có phần chậm lại để giữ nhịp thở. Trước khi cô chờ đợi khoảng thời gian Nguyễn Thị Hương không còn đủ thể lực nữa Trước bởi lúc này thời gian của hiệp 2 vẫn còn rất nhiều hơn 2 phút cơ Rõ ràng cho tới lúc này thì hiệp thứ đấu thứ hai đang thuộc về Chelsea Scarswell Scarswell bắt đầu nghĩ tới việc tấn công cái tay của Nguyễn Thị Hương rồi Bây giờ vẫn là những cơn mưa Grand Pau Liên tiếp là những đòn đấm bổ từ trên xuống Hương cần phải cố để qua được hiệp này, cố để qua gần một phút 40 giây nữa. Có cảm giác đôi tay của Nguyễn Thị Hương đang bắt đầu mất dần cảm giác rồi. Khả năng phòng thủ của cô đã lỏng lẻo đi rất nhiều. Nhưng vẫn còn một phút 25 giây. Các khán giả đang cổ vũ nhiệt tình cho đại diện của Việt Nam. Nhưng thực sự là rất khó khó nhưng không phải là không thể khi chúng ta vẫn thấy được quyết tâm của Nguyễn Thị Hương và những cú ram bao tới từ Chelsea Caswell cho tới lúc này mức độ sát thương không phải là lớn nhất nhưng vấn đề là số lượng những số lượng những cú đánh như vừa rồi thực sự sẽ là ác mộng đối với bất kỳ võ sĩ nào khi bị đối phương đè và phải chứng kiến liên tiếp những cú đấm được nã xuống khuôn mặt của mình trong tay Trần Đại Triều vẫn đang quan sát rất kỹ lương và ông vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng trận đấu 40 giây Thị Hương vẫn đang rất kiên trì Vẫn rất kiên cường để có thể chống đỡ Bây giờ thì Chelsea Scottwell đã không tách người của mình ra để tung đòn đấm nữa rồi Đúng giây cuối cùng của hiệp thi đấu thứ hai nỗ lực bẻ tay của chelsea scottwell đã không được tiếng chuông hết hiệp ủng
Vâng, quý vị và các bạn có thể lắng nghe được những tiếng cầu vũ dành cho Nguyễn Thị Hương Người đã nhận được nhiều tình cảm hơn vào lúc này Cô là đại diện của chủ nhà Việt Nam Dù cho ở thời điểm hiện tại thì Nguyễn Thị Hương đã gặp khá nhiều bất lợi trước sức mạnh của võ sĩ đến từ Mỹ Jesse Caswell Nhưng trận đấu vẫn đang diễn ra, đây là hiệp 3 Và cơ hội dành cho Nguyễn Thị Hương là vẫn còn Đang Jesse ở tư thế đánh đúng Vẫn lừng lững tiến tới Có lẽ Nguyễn Hữu Thị Hương nên nghĩ tới những tình huống lâu kích, những tình huống phá trụ. Khi cô còn đứng được thì là thời gian để ghi điểm, không nên chờ đợi quá nhiều. Rất hay, thả mình tốt tới từ Nguyễn Thị Hương. Đó là điều mà chúng ta cần. Nguyễn Thị Hương cần phải tạo ra những cái bẫy. Lúc này thì Nguyễn Thị Hương cần nghĩ tới việc ra đòn trước. Nếu cứ tiếp tục di chuyển thì sẽ là cơ hội cho Chelsea Caswell và tình huống body lock Một quyết định chủ động ngồi xuống Thực sự sẽ đưa Nguyễn Thị Hương vào thế rất khó Nhưng đó là điều mà cô buộc phải làm khi mà thể lực đã không còn ủng hộ Nguyễn Thị Hương nữa rồi Cô đã bị bò mòn quá nhiều khi phải chống đỡ áp lực khủng khiếp của Chelsea Caswell trong hiệp 2 Và bây giờ lại là một vị trí lên màu Hoàn hảo cho những tình huống giá đấm của Chelsea Caswell. Hiệp 2 còn thể lực, nhưng hiệp 3 này thể lực của Nguyễn Thị Hương sẽ ra sao? Caswell đã lên màu thì sẽ rất khó để có thể đẩy cô xuống. Thực sự là rất khó. Chelsea Caswell vẫn còn cực kỳ khỏe. Nếu tiếp tục bất cẩn thì Nguyễn Thị Hương hoàn toàn có thể dính về một tình huống A3 như ở thời điểm cuối hiệp 2. Rồi là lúc mà Chelsea Caswell nắm hoàn toàn thế chủ động Và có vẻ như ý đồ Amba đang chuẩn bị được Chelsea Caswell thực hiện Chính xác, tìm cách. Không, chính xác là một đón chốc Chelsea Caswell đang cố gắng luôn cái tay mình ra sau gáy Nguyễn Thị Hương Nỗ lực để khóa siết không thành công nhưng dù sao đó cũng là lúc mà Chelsea Caswell có thể điều hòa lại nhịp thở của mình Cô quá chủ động vào lúc này rồi Mọi thứ đang nằm trong tầm kiểm soát của võ sĩ đến từ Mỹ Anh Nam Khánh có thấy là bây giờ những pha đẩy hồng của Nguyễn Thị Hương gần như không còn nữa không? Thể lực của cô gái này đã suy giảm quá nhiều rồi Chính xác là Nguyễn Thị Hương cần phải tiết kiệm thể lực và buộc phải tiết kiệm thể lực, thể lực. Nhưng tiết kiệm thế nào là điều mà Nguyễn Thị Hương không thể kiểm soát, không thể chủ động được. Thì cô là người nằm dưới khi cô đang bị lấy phun màu. Không thể phủ nhận vào quyết tâm, vào ý chí của Nguyễn Thị Hương. Nhưng vào lúc này chúng ta chưa nhìn thấy nhiều những tia hy vọng để cho Nguyễn Thị Hương có thể lần ngược thế cờ. Chút nữa là một ý định Amba từ Chelsea Caswell Một phút 30 giây Tới thời điểm kết thúc hiệp thi đấu thứ ba Liệu Nguyễn Thị Hương có thể Trụ vững không Sự cố gắng tuyệt vời của Nguyễn Thị Hương trong khi đó Chelsea Caswell cô cũng cho thấy được nền tảng thể lực khủng khiếp Không biết bao nhiêu cú ground power được thực hiện bởi Chelsea Caswell rồi Đôi tay của Nguyễn Thị Hương vẫn đang vô cùng cố gắng để phòng thủ Nhưng thực sự là Chelsea Caswell có rất nhiều phương án để tấn công Quan trọng là Caswell lựa chọn như thế nào ở thời điểm hiện tại Lấy được một tay rồi, lấy được một tay phải của Nguyễn Thị Hương Không được, Nguyễn Thị Hương đang thủ rất tốt Thực sự là quá khó Nỗ lực Amba Tạm ảo rất nhanh, rất đáng tiếc cho Nguyễn Thị Hương Và xin chúc mừng Chelsea Caswell Nhà vô địch hạng 60kg nữ của Lion Championship Một trận đấu mà Caswell hoàn toàn áp đảo trong hiệp 2 và hiệp 3 Chúng ta dành lời khen ngợi cho nỗ lực của Nguyễn Thị Hương Nhưng phải nói rằng Chelsea Caswell quá xứng đáng Cô đã thể hiện được kinh nghiệm, thể hiện được đẳng cấp của mình vượt trội so với đối thủ Và 
xin chúc mừng các đài xanh Chelsea Caswell. Sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Võ Quốc Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Võ thuật Tổng hợp Việt Nam, đồng trưởng ban tổ chức sẽ lên trao đài vô địch 60 gram hạng cân nữ dành cho Chelsea Caswell. Và thưa quý vị, chúng ta hãy dành một tràng tay dành cho chức đại vô địch dành cho Chelsea Cadwell được không ạ? À? Xin chúc mừng những nỗ lực, những thành quả hoàn toàn xứng đáng. Xin chúc mừng Chelsea Cadwell một lần nữa và một lần nữa cảm ơn ông Võ Quốc Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn 